co-laboring with the Lord to accomplish something, to try to start the process to make Peru a sheep nation. Vinimos a hacer guerra espiritual juntamente con el Señor para hacer del Perú una nación oveja, una nación que comienza. In 1953, when I first received prophecy over me, en 1953, cuando se profetizó sobre mi vida, part of the prophecy said God had called me to be a prophet like Jeremiah. Parte de esa profecía decía que Dios me había llamado a ser un profeta como Jeremías. Jeremiah was a prophet to the nations. Jeremías era profeta a las naciones. In Jeremiah 1:10. En Jeremías 1:10. He said, "I've set you prophet over the nations." Dice la palabra, te he puesto como profeta sobre naciones. Over the kingdoms. Sobre reinos. And God said us to be a prophet to the nations. Y Dios me dijo que sería profeta a las naciones. It was. That was in 1953. Eso fue en 1953. It was 1980 before I started going to the nations. Pero fue en 1980 cuando empecé a ir a las naciones. Sometimes it takes God a long time to make a prophet of the nations. A veces a Dios le toma tiempo a ser un profeta para naciones. But the last five or ten years, when I go to a nation, pero los últimos cinco o diez años cuando llego a una nación, I don't go just to preach some nice messages. No voy a predicar unos bonitos mensajes. I come to bring transformation to the nation. Sino que voy a traer transformación a las naciones. You say, what can one person do? Y alguien diría, pero qué puede hacer una sola persona? What could one David do against Goliath? Qué puede hacer un David contra Goliat? What could one Jonathan and his armor bearer do against the Philistines? ¿Qué puede hacer un Jonathan con su ayudante contra un ejército de filisteos? Tonight we're going to drop a rock in the pond. Pero hoy vamos a poner una roca. It's going to start the waves of transformation for Peru. Eso va a comenzar las olas de transformación en el Perú. God never needed the multitude to start his purpose. Dios nunca necesitó una multitud para comenzar su propósito. He just needs one David. Solamente necesita un David. One Gideon and 300. Un Gedeón con 300 hombres. And there's enough right here to start this whole process. Y hay suficiente gente aquí como para empezar el proceso de Dios. Amen. Amen. I want you to turn to Matthew 25 verse 31. Quiero que vaya conmigo a Mateo 25 verso 31. I'm not going to preach to you tonight. No le voy a predicar en esta noche. I'm just going to share enough scripture with you to show you the authority we have to do what we're going to do tonight. Sino que le voy a mostrar mucha escritura para que usted se dé cuenta de la autoridad que tenemos. I do this in most every nation I go into. Lo hago en cada nación a la que yo voy. We, I was just on a three-week tour into Taiwan. Estuve hace tres semanas en Taiwan. Then was in Singapore. Luego en Singapur. In Malaysia. In Malaysia, Indonesia, in Indonesia, and we did warfare in those nations. Y estábamos haciendo guerra espiritual en esas naciones. We'll be going to Japan and Korea. Ya voy a ir a Japón y a Corea. And we've done warfare there many times. Pero también ahí hemos hecho guerra muchas veces. Now, I want you to. This is quite a revolutionary scripture here. Esta es una escritura revolucionaria. We've now, as I've been telling you this week, we've now entered. The third reformation. Como le he estado diciendo esta semana, hemos entrado en la tercera reforma. And the third reformation begins to transition us just from local church thinking to kingdom thinking. Y esta tercera reforma nos hace transicionar del pensamiento de iglesia al pensamiento de reino. Local church thinking is what can the city and the and the community do to help me build my church. El pensamiento de iglesia es qué puede hacer la ciudad y la comunidad para ayudarme a crecer mi iglesia. Kingdom thinking is what can my church do to bring the kingdom of God to my area. El pensamiento de reino es qué puedo hacer yo para establecer el reino de Dios en mi área. And we're going to, we're starting to pray the prayer of Jesus with all reality. Así que empezamos a hacer la oración de Jesús con toda realidad. How many, how many have ever prayed the Lord's prayer? ¿Cuántos han hecho la oración de Jesús alguna vez? Now, if you pray it like the Baptist prayed, Ahora, si usted la oró como hacen los bautistas, you say, "Our Father which art in heaven, te dice nuestro Padre que estás en los cielos, would be thy name, santificado sea tu nombre, rapture us out of this world as soon as you can." Llévanos en el rapto lo más pronto posible. That's not what he said. Pero eso no es lo que dijo Jesús. He said, "Pray thy kingdom come." Dijo, "Tu reino venga a nosotros." Thy kingdom come. Tu reino venga a nosotros. Thy will be done. Tu voluntad sea hecha. In Peru. En el Perú. As it is in heaven. Así como en el cielo. Did he mean that? Lo estaba diciendo de veras. Is that real? Era real. This is the day and hour we're going to start praying with all reality. Este es el día y la hora en que vamos a hacerlo real en este tiempo. Now notice what it says. The first thing Jesus does when he returns. Mire lo que va a pasar cuando Jesús vuelva. Verse 31, Matthew 25. Verso 31, Mateo 25. When the Son of Man comes in his glory. 
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. And you are his glory. Y usted es su gloria. And all the holy angels with him. Y todos los santos ángeles con él. Then he will sit on the throne of his glory. Entonces se sentará en su trono de gloria. And all the nations. Y serán reunidas. Everybody say nations. Diga conmigo todas las naciones. Is Peru a nation? Es Perú una nación. Will be gathered before him. Serán reunidas. And Jesus will separate the one from another as a shepherd divides the sheep from the goats. Y Jesús apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los and, cabritos. And he will set the sheep on his right hand. Y pondrá las ovejas a su derecha. But the goats on the left. Y los cabritos a su izquierda. Then King Jesus will say to those on his right hand. Entonces el rey Jesús le dirá a los de su derecha. Come you blessed of my father. Venid benditos de mi padre. Inherit the kingdom. Heredad el reino. Prepared for you from the foundation of the world. Preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Then he describes the characteristics of the of the goat nations and the sheep nations. Luego él describe las características de las naciones cabritos y las naciones ovejas. And then verse 45 he says, y el verso 45 dice, Surely I say to you, as you did not do it to the least one of these, you did it not to me. De cierto te digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. And he says to the goat nations, y le dice a las naciones cabritos, Go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life. Apartados de mí al lago de fuego eterno, pero el justo a la vida eterna. Now I've studied this out theologically and hermeneutically. Ahora yo lo he estudiado este pasaje teológicamente y hermenéuticamente. This is actually talking to nations, not just individuals. Está hablándole a naciones, no solamente a individuos. Now notice, Mire, when Jesus comes, cuando Jesús viene, he sets to divide the goat nations from the sheep nations. Él divide las naciones cabritos de las naciones ovejas. He doesn't come to make them sheep nations or goat nations. No viene a convertirlas en cabritos o en ovejas. They already are sheep or goat nations. Ya lo eran antes que él viniera. He just judges them and separates them. Simplemente las juzga y las separa. That means there will be sheep nations and goat nations when Jesus returns. Eso significa que cuando Jesús vuelva, habrá cabritos y habrá ovejas. As I travel the nations of the world, I ask God, is this to be a sheep nation or a goat nation? Cuando yo viajo a las naciones del mundo, le pregunto al Señor, ¿será esta una nación oveja o una nación cabrito? And God wants many to be sheep nations. Y el Señor quiere que muchos sean naciones ovejas. And the church is the determining factor where they become a church nation or a sheep nation. Y la iglesia es el factor sheep. determinante para saber si esa nación será cabrito o oveja. You are the one that will make the difference. Usted va a ser el que marque la diferencia. How many want Peru to be a sheep nation? ¿Cuántos quieren que el Perú sea una nación oveja? That is our challenge for the next few years. Ese es nuestro desafío los próximos años. But we're going to release a warfare anointing tonight to start the process. Vamos a soltar una unción de guerra esta noche para comenzar este proceso. You say, well, we should be doing this in a church of 100,000. Y dice, ¿cómo hacemos esto en una iglesia de 100,000 personas? They will join in later, but it, we start to start somewhere. Pero tenemos que comenzar hoy por algo. And we're here tonight. Y estamos aquí en esta noche. And when Cindy Jacobs prophesied that I was a five-star general, cuando Cindy Jacobs me profetizó que yo era un general de cinco estrellas, he said that five-star generals are only made during the time of war. Me decía que esos generales son solamente enviados en el tiempo de guerra. Whether you realize it or not, the church is in a time of war. Quiera entenderlo o no, le guste o no, la iglesia está en guerra. And we're going to war tonight. Y vamos a hacer guerra en esta noche. And I want to show you our scriptural reality and authority. Yo quiero enseñarle la realidad de la escritura y la autoridad que tenemos. Now, I want you to turn with me to, um, let's go to Ephesians. Vamos a Efesios. Chapter 6. Capítulo 6. We're going to read several scriptures and then we're going to go to war. Vamos a leer varias escrituras y luego nos metemos en guerra. Chapter 6. Verse 10 says, Finally, brethren, be strong in the Lord and the power of his might. Capítulo 6, verso 10 dice, Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Put on the whole armor of God that you may be able to stand victorious against the wiles of the devil. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. For we do not wrestle against flesh and blood. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. But we do fight. 
We do wrestle. Pero sí peleamos, sí luchamos. Against principalities. Contra principados. Against powers. Contra potestades. Against the rulers of the darkness of this age. Contra los gobernadores de las tinieblas. Against spiritual hosts of the wickedness in the heavenly places. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. So he says, put on the whole armor of God. Así que dice, poneos la armadura de Dios. Then he lists the armor of God. Y luego menciona en lista la armadura Helmet de Dios. Helmet of salvation. Helmet of salvation, el casco de la salvación, breastplate of righteousness, la coraza de justicia, belt of truth, el cinto de la verdad, shoes of the peak gospel, en los sandalias del evangelio, and the sword of the spirit, y la espada del espíritu, with the shield of faith, y el escudo de la fe. Now some of you haven't taken your sword out in a long time. Algunos ni siquiera han sacado la espada hace muchos años. But we're taking it out tonight. Pero en esta noche la vamos a sacar. I'm going to show you tonight. God is a fighter. Yo le voy a mostrar en esta noche que Dios es un guerrero. I know charismatics like to think about just sweet Jesus. Oh, yo sé que los carismáticos le gusta pensar en el amoroso Jesús. And Jesus is just a great big old Santa Claus. Oh, y Jesús es un Papá Noel. And he's just a great big old jolly fellow. Y él es un, un caramelo. Es. And they sing the song, here comes Jesus, here comes Jesus, right down Jesus' lane. Y, y cantan su canción, ahí viene Jesús, viene Jesús, viene otra vez. Joys and gifts and blessings are in His name. <laughs> y, sí, y viene con sus regalitos y sus caramelos. And Jesus is just here to bless me and to love me and encourage me. Jesús está aquí para amarme, para acariciarme y besarme. Well, He loves us. He's going to encourage us, and He's going to bless us. Sí, él quiere bendecirnos, él quiere exhortarnos, quiere edificar. But there's another part of God. Pero hay otra parte de Jesus Dios. is a mighty man of war. Jesús es un hombre de guerra. Jesus is a fighter. Él es un guerrero. Jesus is a warrior. Él es un guerrero. And I'm going to show you that tonight. Yo le voy a mostrar eso en esta noche. Hallelujah. Hallelujah. Now turn to 2 Corinthians chapter 10. Vamos a 2 de Corintios capítulo 10. I want you to have faith and faith comes by hearing the word of God. Yo quiero que usted tenga fe y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Now, for though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. O sea, aunque andamos en la carne, dice el verso 3, no militamos según la carne. We don't war according to the flesh, but we do war. No militamos según la carne, pero sí hacemos guerra. And the weapons of our warfare. Y las armas de nuestra milicia. Everybody say weapons of our warfare. Diga conmigo, las armas de nuestra milicia. They're not carnal. No son carnales. But they're mighty in God. Sino que son poderosas en Dios. To pull down the strongholds of evil. Para derribar los argumentos del diablo. Ah, uh, okay. Turn to Luke chapter 10. Mire Lucas capítulo 10. Jesus sent out the 70. Jesús envía los 70. And they came back with this report. Y regresan con este report. He said, then the 70 returned with joy saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. Volvieron los 70 en el verso 17 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. And Jesus said to them, yep. I saw Satan fall from heaven like lightning. Y Jesús le dice, claro, pues yo veía a Satanás caer del cielo como rayo. And he said, let me tell you something. Le dice, pero déjeme decirle algo. I'm giving you power to tread on serpents and scorpions. He aquí que les doy poder para hollar serpientes y escorpiones. Power over all the power of the devil. Poder sobre el poder del diablo. And nothing by any means shall hurt you. Y nada os dañará. Now, for us to go to war tonight, para que vayamos a guerra en esta noche, some of you have to get delivered from your fear of the devil. Algunos van a tener que liberarse de su temor del diablo. And you need to get delivered from old Greek mythology. Y va a tener que liberarse de la mitología griega. It says there's a god of light. Que dice hay un dios de luz. And there's a god of darkness. Y hay un dios de oscuridad. There is not a god of darkness. No hay un dios de oscuridad. There's one god. Solo hay un dios. Jesus Christ is one Jesucristo god. Jesucristo es el único dios. The devil never was a god. El diablo nunca fue un dios. He was just a fallen angel. Simplemente un ángel caído. A worship leader. Un director de alabanza. He was never all knowing. Nunca supo all nada. All powerful. No tuvo todo el Everywhere poder. Everywhere present. Nunca estuvo presente en todo lugar. It's not great big god. No es el gran dios. And great big devil. Y el gran diablo. It's almighty god. Solamente el todopoderoso. And little bitty devil. Y el pequeñito diablo. You see, you've got the devil too big. Hemos hecho crecer mucho al diablo. Did you know when God created mankind? ¿Sabe cuando Dios creó la humanidad? He created man greater than the devil. 
creó al hombre mayor que al diablo. Man, angels, God created angels. Dios creó ángeles. But man was created in God's own image and likeness. Pero el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Not only to look like God, to have the power and potential of God. Porque tenía que tener el poder y el potencial de Dios. The devil has made himself the god of this wicked world system. El diablo se ha hecho el dios de este mundo, del sistema de este mundo. And he thinks he's the god of this earth. Y él cree que es el dios de la tierra. But earth was made for man. Pero la tierra fue hecha para el hombre. And man was made for earth. Y el hombre fue hecho para la tierra. And man is destined to rule and y reign on earth. Ha sido destinado para gobernar en esta tierra. How many want to rule and reign with Christ? ¿Cuántos quieren gobernar con Cristo? Where? Donde? Revelation 5:10. Apocalipsis 5, 10. He's made us kings and priests unto God, and we shall reign on Nos ha the hecho earth. reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos juntamente con él aquí en la tierra. Three things are going to be redeemed. Tres cosas que van a ser redimidas. Man's going to be redeemed. El hombre será redimido. Israel's going to be redeemed. Israel será redimido. And earth is going to be redeemed. Y la tierra será redimida. And there's a new heavens and a new earth. Y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. And Peter said in 2 Peter 3:13. Y Pedro dice en segunda de Pedro 3:13. He said according to his promise we look for new earth. Que de acuerdo a la promesa de Dios esperamos nueva tierra. I was shocked when I made a study of earth. Y, y, y yo es, me quedé sorprendido cuando hice un estudio de ello. And found it's in God's eternal plans. Y entendí que estaba en el plan eterno de Dios. And even in chapter 22, we have new heavens and new earth. Y aún en el capítulo 22 de Apocalipsis, donde hay nuevo cielo y nueva tierra. There are nations there. Hay naciones allí. And it said the nations that are saved. Y dice que las naciones que son salvas. The sheep nations that remain. Las naciones ovejas que permanecen. Bring their glory into the new Jerusalem. Vienen con su gloria a la nueva Jerusalén. ¿Cuántos quieren que Perú sea una de esas naciones? Aleluya. You can make the difference. Usted puede marcar la diferencia. You can make the difference. Usted puede marcar la diferencia. And we're going to make some difference tonight. Y vamos a marcar la diferencia en esta noche. Revelation 19. Apocalipsis 19. Everybody still here, say amen. Si usted todavía está aquí, diga amén. Jesus is a warrior. Jesús es un guerrero. Verse 11. Verso 11. I saw heaven opened and behold a white horse and he who sat on him was called faithful and true and in righteousness he judges and makes war. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Who, who is the faithful and true one? ¿Quién es el fiel y verdadero? Everybody say Jesus. Todo el mundo diga Jesús. Jesucristo. Jesucristo. Amen. Hallelujah. And his eyes were like a flame of fire. Sus ojos eran como llama de fuego. His head were, on his head were many crowns. Y había en su cabeza muchos coronas. He had a name written where he, no one knew except himself. Y había un nombre escrito que nadie conocía solamente él. He was clothed in a robe dipped in blood. Estaba vestido de una ropa llena de sangre. And his name is called the Word of God. Y su nombre es llamado el, el, and the armies el verbo in heaven. de Dios. And the armies in heaven. Y los ejércitos del cielo. How many, how many didn't realize there's armies in heaven? ¿Cuántos sabían que había ejércitos en el cielo? The name most used for God in the Old Testament. El nombre más usado para Dios en el Antiguo Testamento. Is the Lord of Hosts. Es Jehová de los ejércitos. Lord Sabaoth. Eh, Señor Sabaot. The Living Bible and other translations translated the 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 head of the armies of heaven. Algunos lo traducen como la cabeza de los ejércitos celestiales. The, the Lord of the armies of heaven. El Señor de los ejércitos celestiales. Now notice armies in heaven. Mire los ejércitos en el cielo. They're clothed in fine linen. Están vestidos de lino fino. White and clean. Followed him on white horses. Y ellos lo siguen en caballos blancos. In verse 8 it says the fine white linen is the righteousness of the saints. Y dice el versículo 8 que esta lino fino son las acciones justas de los santos. So this is Jesus and his church army. Así que este es Jesús y su ejército. And out of his mouth goes a sharp sword. Verse 15. Verso 15 dice que de su boca sale una espada afilada. And he will rule them with a rod of iron. 
y él los regirá con vara de hierro. In Revelations 2 it says the overcomers are given the authority to rule the nations with a rod of iron. En Apocalipsis 2 dice que a los vencedores se les dará la oportunidad de gobernar con vara de hierro. Now look down in verse um, 19. Mire en verso 19. 19, 19. 19, 19. And I saw the beast, the kings of the earth, and the armies gathered together to make war against him, Jesus. Y vi a la bestia, los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él, contra Jesús. And they were making war against him who sat on the horse and against his army of saints. Contra el que montaba el caballo y contra su ejército. But they won the battle and cast all the devil and all his wicked in the lake of fire. Pero qué pasa? El Señor gana la batalla y envía al diablo y a todo su ejército al lago de fuego. In the next chapter you have the first resurrection and a thousand year millennial reign. En el siguiente capítulo tenemos la primera resurrección y el reino de mil años. So one of the last acts of the church is to go to war. Así que una de las últimas tareas de la iglesia es ir a guerra. I know most Christians look forward to go to heaven for eternal vacation. Ahora yo sé que muchos cristianos ya quieren irse al cielo para vacaciones eternas. But you're not prepared to go on vacation. Pero usted no está preparado para irse de vacaciones. You're not prepared for eternal retirement. Usted no está preparado para retiro o jubilación. You're prematura. being prepared for eternal reign. Usted está preparado para un reino eterno. And God's raising up an army. Y Dios está levantando su ejército. Not a, not a retirement society. No una sociedad de gente jubilada. Not an old folks home or a nursing home. No gente ahí en un hogar de, de jubilación. The church is going to become an armory and forts. La iglesia se va a convertir en un ejército poderoso. We're changing the local church from just being a blessing center to being a military fort to prepare their soldiers for the army of the Lord. Vamos a cambiar la iglesia de ser un lugar bonito solamente a convertirla en un lugar donde se preparan soldados para la guerra. Hallelujah. Hallelujah. Turn back to Deuteronomy. Vayamos a Deuteronomio. Chapter 7. Verso 7. Capítulo 7. Now while we're turning there, let me quote to you 1 Corinthians 10, 11. Mientras vamos allá, déjeme decirle 1 de Corintios 10, 11. Which says, everything that happened to the children of Israel que happened dice, to them to be examples for us. Que dice que todo lo que le sucedió a los hijos de Israel le sucedió para que sean ejemplos a nosotros. Especially we who are are come to the end of the ages. Especialmente nosotros que hemos llegado al fin de los tiempos. Now, in my book on the Third Reformation, en mi libro de la Tercera Reforma, I, I bring out the fact, yo, you've seen this, yo señalo el hecho that the seven nations that Israel had to go wipe out que las siete naciones que Israel tenía que eliminar are symbolic of the seven cultures or seven mountains we're calling it Uh, that we have to go against. Son simbólicas de las siete montañas que tenemos que enfrentar. Let me give this to you before I read the scripture. Déjeme explicarle esto antes de leer la palabra. God said there's seven nations you must drive out. El Señor dice que hay siete naciones que tienes que sacar. And he says they're greater and mightier than you are. Y dice que son más fuertes y más poderosas que tú. How do you like for God to tell you to do something then say you don't have the power to do it? ¿Cómo le gusta que el Señor le diga ¿Sabes qué? Tienes que hacer algo, pero no tienes el poder para hacerlo. But he says, they're greater and mightier than you are. Dice, son más grandes y más poderosos. But he says, I'm going to be the great equalizer. Pero luego te dice, pero yo voy a poner las cosas de igual a igual. I'm going to join you and fight for you. Porque yo voy a ir contigo y voy a pelear tu batalla. Hallelujah. Hallelujah. Now the, the Hittites, los Hititas, represent the media and all means of communication. Que representan lo que tiene que ver con la media o la multimedia y las cosas de comunicación. This is what we're calling today the seven mountains or seven kingdoms of this world. Esto es lo que llamamos los siete montes de este mundo en este tiempo. The Gergesites represent the government, military, cities, states, and nations. Los Gergesitas que representan y los los naciones y los gobiernos de este mundo, los estados. The Amorites education all kinds of universities and medical kingdom los amoritas que representan la educación y la medicina y todo ello the canaanites represent economy business world and the kingdom of finances los cananeos que representan la economía y todo lo que tiene que ver con negocio y finanzas the hivites represent celebration entertainment arts and sports los hivites hivitas que representan la celebración el entretenimiento the parasites We represent all religions except the true church. Los perecitas que representan la religión y todos los grupos religiosos. And the Jebusites represent the family, father, mother, 
children and relatives. Finalmente los jebusitas que representan la familia, papá, mamá y todos los los las amistades. These are the seven kingdoms or seven cultures or seven mountains they divided the human race into. Estas son las siete montañas en los que se ha dividido. And Israel was challenged to take out those seven nations. Israel fue desafiado a pelear contra estas siete naciones. And make the land of Canaan the nation of Israel. Y convertir la tierra de Canaán en la nación del Señor. The church is being challenged to take on these seven kingdoms and make them the kingdoms of our Lord. La iglesia está siendo desafiada a tomar estos reinos y hacerlo los reinos del Señor. This idea is no more ridiculous and impossible and unthinkable than for the children of Israel to wipe out all the ites in Canaan. Estamos en la misma situación que los israelitas. No es más difícil para nosotros que lo fue para ellos. Let's look at chapter 7 verse 1. Veamos capítulo 7 verso 1. Now, now remember the journeys of the children of Israel portray the journeys of the restoration of the church. Recuerde que las jornadas de los hijos de Israel son un retrato de la jornada de la iglesia. And yesterday I shared with you how each restoration movement is typified in the different experiences the children of Israel had on their wilderness journey. Y ayer le expliqué cómo las jornadas del pueblo de Israel se tipifican en la jornada de la iglesia el día de hoy. And the last move of God, the prophetic apostolic, crossed us over Jordan. Y el último mover, el mover apostólico y profético, nos hizo pasar el Jordán. And now the third reformation begins the engagement against the enemy. Y la tercera reforma comienza ya la guerra contra el enemigo. And we won't stop until y no vamos a parar. The kingdoms of this world become the king of our Lord. Los reinos de este mundo sean del Señor. Now, what we don't know yet, ahora lo que no sabemos aún, how much we will do in our mortal bodies and how much we will do after we're resurrected, translated, and become immortal. Es cuánto haremos en nuestro cuerpo mortal y cuánto haremos una vez que seamos resucitados. And that's really not relevant. Ahora eso no es relevante. We're going to do it. Pero lo vamos a hacer. I said we're going to do it. Le dije que lo vamos a hacer. Jeremiah 51 verse 20. Jeremías 51 20. He says, "You are God's battle axe." Dice, ustedes son los martillos de Jehová. And weapons of war. Y son sus armas de guerra. Turn to your neighbor and say, "You're God's weapon of war." Dígale a su vecino, tú eres el arma de guerra del Señor. You're God's weapons of war. Tú eres el arma de guerra del Señor. I used to say my mother-in-law was an old battle axe, but we're, no, we won't go into that. All right, chapter 7. Capítulo 7. <laughs> chapter 7. Capítulo 7. When the Lord your God brings you into the land which you go to possess, Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás, and he has cast out every nation before you, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, the Hittites, the Gergesites, the Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, and the Jebusites. Al Eteo, al Jergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo, y al Jebuseo. Seven nations. Siete naciones. Seven nations. Siete naciones. Greater and mightier than you. Y más poderosas que tú. Wow. Wow. Greater and mightier than you. Mayores y más poderosas que tú. How many know it sounds so ridiculous to the natural mind ¿Cuántos saben que eso suena un poco ridículo a la mente normal? To think the church could affect the transformation of nations. El poder pensar que la iglesia puede afectar y transformar naciones. But some way, somehow, the kingdoms of this world Pero en algún momento, are going to become the manera, kingdoms of our Lord and His church. Reino de este mundo se harán del Señor y de la iglesia. Now remember what I told you yesterday. Recuerda lo que le enseñé ayer. You're not going to be able to assimilate or grasp or believe what the third reformation is called to do unless you have this one principle. Usted no va a poder entender y, y llevar en sí lo que esto evoca la tercera reforma si primeramente no sabe. Remember I told you when Jesus died on the cross he said it is finished. ¿Se acuerda cuando le dije que Jesús al morir en la cruz dijo consumado es? Then in that prophetic prayer John 17:4 y luego en esa oración profética de Juan 17:4 he said Father I've glorified you on the earth y dice Padre te he glorificado en la tierra and I've finished the work you gave me to do in this body y he terminado la obra que me has pedido hacer en este cuerpo when that body was crucified on the cross cuando ese cuerpo fue crucificado en la cruz resurrected from the dead y fue resucitado de los muertos ascended back to the Father y fue enviado al Padre Father said sit on my right hand el Padre le dice siéntate a mi diestra until I make all enemies 
your footstool. Hasta que ponga todos tus enemigos bajo tus pies. And Hebrews 10:13. Y Hebreos 10:13. Says Jesus is waiting patiently until all enemies become his footstool. Dice que el Señor está esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. He's waiting till his corporate body makes all enemies his footstool. Está esperando a que su cuerpo, la iglesia, ponga a sus enemigos debajo de sus pies. He paid the price for it to be done. Él pagó el precio para que fuese hecho. He provided the power. Él proveyó el poder. He says, I give you power over all the power of the enemy. Eso dice, te doy poder y autoridad sobre todo poder de las tinieblas. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Chapter 9. Deuteronomy 9. Here, O church, is what he's saying to us. Here, O Israel, cross over Jordan today and go in to dispossess nations greater and mightier than yourselves. Capítulo 9, verso 1. Oye, O iglesia, tú vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. It says cities great and fortified. Ojo, oh, ciudades grandes y amuralladas. Historians tell us that Jericho had walls 70 foot tall and broad enough for chariots to crowd around the top. Dice la historia que Jericó era una ciudad tan grande con muros tan altos que era imposible entrar en ella. Impossible for the children of Israel to get the victory. Era imposible que los hijos de Israel tomen victoria. But God fought for them. Pero Dios peleó por ellos. With a shout of faith. Con un grito de fe. They released the power of God. Soltaron el poder de Dios. And the walls fell flat. Los muros se cayeron. And they went straight over and killed everyone in the city. Se levantaron y empezaron a matar a todos en la ciudad. God's going to fight for us. Dios va a pelear por nosotros. Now, let's go to Deuteronomy 20. We might as well talk about the Deuteron um, Deuteronomy 20. Vamos a Deuteronomy 20. I want you to be convinced we can do this. Yo quiero que usted se convenza de que sí podemos hacer esto. We're going to talk about the rules of war that talks about. Vamos a hablar sobre las leyes de guerra. Verse chapter 20, verse 1. Capítulo 20, verso 1. When you go out to battle against your enemies, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, you see numerous horses and chariots and people more numerous than you. Si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú. How many know in, in, in comparison to the population of Lima and Peru, Christians are in the minority? ¿Cuántos saben que a comparación de la cantidad de gente en Lima y en el Perú, los cristianos somos minoría? But one man and God is the majority. Pero un hombre y Dios es la mayoría. I said just a few people and God are the majority. Un poco de gente con Dios son mayoría. He says when you see that they outnumber you tremendously. Por eso dice cuando veas que son más numerosos que tú. Don't be afraid of them. No tengas miedo de ellos. For the Lord your God is with you who brought you up from the land of Egypt. Porque Jehová tu Dios está contigo el cual te sacó de la tierra de Egipto. Sure it shall be when you're on the verge of battle. Y cuando estés cerca de combatir, that the preachers shall approach and speak to the people. Los predicadores se pondrán de pie y le hablarán al pueblo. And say to them, y le dirán, that's what I'm doing tonight. Eso es lo que estoy haciendo en esta noche. I'm saying to you, te estoy diciendo, here, O Church of Peru, escucha, Iglesia del we're Perú, on the verge of battle. Estamos a punto de entrar en with your enemy. Contra nuestros enemigos. Do not let your heart faint. No desmaye tu corazón. Do not be afraid. No temas. Do not tremble. Ni tiembles. Or be terrified before them. Ni te delante For de ellos. For the Lord your God is He. Porque Jehová, tu Dios, va con vosotros to fight for you. para pelear por ti. Hallelujah. Hallelujah. Woo. Woo. For the Lord your God is he who goes with you. Porque Jehová, tu Dios, es look el que va contigo. Look at verse 4. Mira To fight for you. Para pelear por against ustedes. Your enemies, contra tus enemigos. To save you. Para salvarte. The victory. Para darte Woo. la victoria. Uh, now, verse eight. Verse eight. And the officers shall speak further to the people and say, y los a al y dirán, "What man is there who is fearful and faint-hearted? All the sweet Jesus charismatic stay home." En otras palabras, todos esos carismáticos que creen en el Jesús bueno, quédense en casa. But the prophetic apostolic warriors rise up. Pero los proféticos y apostólicos levántense. 
Hallelujah. Hallelujah. What man is there who is fearful and faint-hearted? ¿Quién es el hombre temeroso, medroso y pusilante? Let him go and return to his house. Que se vaya a su casa. Lest the heart of his brethren faint like his heart. Porque si no va a contagiar su miedo a sus hermanos. No wimps in the army. No hay debiluchos en este ejército. Tell mama's boys go home. Dígale a los hijitos de mamita que se vayan a casa a llorar. Tell the fearful and afraid go home. Dígale al miedoso que se vaya. For we are warriors. Guerreros peruanos. Levántense. Hallelujah. Hallelujah. You say, well, my Jesus doesn't fight. Ay, mi Jesús no pelea. God is a fighter. Dios es un guerrero. He loves a good fight. A él le gusta la batalla. If you don't believe me, just set yourself against him. Si no me crea, póngase en contra de él y va a ver. Try to play Pharaoh. Trate de hacerse al faraón contra él. And God said, Pharaoh. Y Dios dice, faraón. For this purpose, I raised you up. Para este propósito te levanté. To go to battle with you. Para pelear contra ti. That I could get a reputation around the world. Para construir mi reputación. That I am the greatest God and only que God. Que yo soy el Dios más grande y el único Dios. And that my people may know that I am God. Y que mi pueblo sepa que yo soy el Señor. And God's going to demonstrate His glory again upon the earth. Y Dios lo va a demostrar una vez más en la tierra. Ooh. Let me talk about the weapons of our warfare. Mejor vamos a las armas de nuestra milicia. We talk about the Christian armor. Ya hemos hablado de la armadura del creyente. The sword of the spirit. La espada del espíritu. Which is the rhema word of God. Que es la palabra rema de Dios. Shield of faith. El escudo de la fe. The high praises of God. Las alabanzas al Señor. Praying in the spirit. Orar en el espíritu. The gifts of the spirit. Los dones del espíritu. And then the most powerful of all. Y la más poderosa de todas. The shout of faith. El grito de fe. I don't think you realize the power in the shout of the faith of the saints. Yo creo que usted no ha entendido el poder que hay en el grito de fe de los santos. Psalm 47:5. Salmos 47:5. Says or 45:7. God is going up with a shout. Dice que Dios dará un grito. When Jesus shouted to go up, cuando Jesús gritó al subir, he shouted and it descended him all the way to the throne. Y él Habló y se fue al cielo. In 1 Thessalonians 4, verse 17 and 18, 1 Thessalonians 4, verse 17 and 18, For the Lord himself shall descend from heaven with a shout. Dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. With the trump of God, the voice of the archangel, peta de Dios. He's going to come back with a shout. Va a venir con un grito. And when he comes back, y cuando viene, he's going to go, Hallelujah! Hallelujah! That shout is so powerful. Ese el grito es tan poderoso. It resurrects the bodies of the saints. Que resucita a los cristianos muertos. Translates the living into immortal bodies. Hace que lo mortal se haga inmortal. Raises us up to the heavenlies in Christ Jesus. Y nos levanta al cielo con Cristo Sets Jesus. Sets us on those white horses. Y entonces pone esos caballos. And we sweep through the heavens and bind the devil and put him in the pit. Y también nos levantamos contra el diablo y lo tiramos al infierno. The first thing you do after the rapture is go to war. Lo primero que hace después del rapto es ir a la guerra. Some of you look sad. You was going on eternal vacation, weren't you? Algunos se ponen tristes porque dijeron que era mi vacación eterna. You're being prepared for war. Usted está siendo preparado para la guerra. When they shouted at the walls of Jericho. Cuando gritaron a los muros de Jericho. We don't know what scientific principle God used. No sabemos qué principio científico usó Dios. But we know when they shouted. Pero sabemos que cuando gritaron. The trumpet sounded. Y la trompeta sonó. The music and the shout went together. La música y el grito salieron juntos. It junto. shattered those walls and they fell flat Hicieron to the ground. Hicieron temblar a esos muros que se cayeron al piso. When we shout, it's like an atomic bomb going off in the spirit realm. Cuando gritamos en fe, es como una bomba atómica en el espíritu. When we shout the faith, we can tear down strongholds. Cuando gritamos en fe, se caen las opresiones y los We can pull down principalities and power. Podemos hacer caer principados y poderes de las tinieblas. We're in a war. Estamos en guerra. Not against people. 
no contra la gente, but against principalities and powers. Sino contra principados y potestades. When we bind the strong man y tenemos que atar al hombre fuerte, and bring him down, y tenemos que hacerlo caer, he will have an open heaven over Peru. Y tendremos cielos abiertos sobre el Perú. Then we can spoil the saints, souls of mankind. Y entonces podemos hablarle a la gente. And you are the catalyst that can make it happen. Y usted es el que puede hacerlo pasar. I see a couple of you still need to be convinced. So turn to Joshua, Joshua chapter 10. Veo por ahí un par que todavía tienen que ser convencidos. Then, then we're going to go to war. Vamos a, vamos a Josué capítulo 10 y luego nos vamos a meter en guerra. Joshua, Joshua. Josué. How many would have loved to have been with the children of Israel? ¿Cuántos hubiesen querido estar junto a los you hijos know, de Israel? I don't know about Peruvians, but Americans are pretty wimpy. Yo no sé los peruanos, pero los eh, americanos a veces somos un poco debiluchos. You know, too many of them have sweet Jesus, Santa Claus Jesus. Demasiado creemos en el Jesús Papá Noel. For two years, about four or five years ago, por dos años, hace como cuatro o cinco años atrás, everywhere I went, I got Christians to break their covenant with the devil. Tenía o veía cristianos que rompían su pacto con el diablo. I found about 90% of Christians have a covenant with the devil. Entendí que 90% de los creyentes tenían pacto con el diablo. It's not a known covenant or a spoken covenant, but it is a covenant. No es un pacto conocido o un pacto hablado, pero hay un pacto. It's an attitude, no covenant. Es una actitud. And it goes like this. Y va más o menos así. Devil. Diablo. I won't bother you. I won't cast demons out of people if you don't bother my children. No echaré fuera demonios si tú no molestas a mis hijos. I won't bother you if you don't bother me. No te molesto si no me molesto. You be bad devil, I be good little Christian, may we never meet. Tú vas a ser el diablo malo y yo el cristiano buenito todo el tiempo y no nos conocemos. I won't give hilarity to the kingdom of God if you don't bother my finances. Yo no voy a traer las, el dinero al reino de Dios si no me molestas tú con mis finanzas. Let's make a covenant. Hagamos un pacto. I won't bother you. You no, don't bother me. No te molesto. No me molesto. But the devil is a covenant breaker. Pero el diablo rompe. He's pacto. a liar. Es un mentiroso. He's a deceiver. Es un engañador. He will promise you everything. Le va a prometer lo que sea. He'll promise you the moon and give you a mud puddle. Le va a prometer la luna y le va a dar barro. The devil hates you. El diablo te odia. Understand the devil doesn't like you. Entienda, el diablo no te quiere. He is your enemy. Es tu enemigo. You should hate the devil. Te debe odiar al He's diablo. your enemy. Porque su enemigo. You're his enemy. Usted es su enemigo. You're going to destroy him. Usted tiene que destruirlo. Jesus said for this purpose the son of God was manifest. La palabra dice para esto se manifestó el hijo de Dios. That he might destroy the works of the devil. Para destruir las obras del diablo. And Jesus says, as the Father has sent me, Jesús dijo, Así como el Padre me envió, so send I you. Así yo los envío. We are devil destroyers. Somos destruidores del diablo. So, tonight, let's transport you from your cruise ship to your battleship. Así que en esta noche vamos a sacarlo de su bote del placer y lo vamos a poner en un buque de guerra. And let's get at your guns and blow the devil out of the water. Vamos a sacar las armas para sacar el agua. Porque somos guerreros. guerreros. You say, well, Jesus did it all. Jesús lo hizo todo. He did. Él lo hizo. He provided it all. Él lo proveyó todo. He defeated the devil. Él venció al diablo. Say, now I give you the power over all the power of the devil. Por eso dice, ahora le doy el poder sobre toda obra del diablo. But you implement what I provided. Pero ustedes tienen que implementar you, lo que you les he dicho. what I started. Ustedes tienen que terminar lo que comencé. You're my body. Ustedes son mi cuerpo. I'm alive in you. Estoy vivo en ustedes. And I'm going to do it in you and through you. Y lo voy a hacer en ustedes y a través de ustedes. You're God's weapons of warfare. Ustedes son las armas de la milicia del Señor. Joshua 10. Josué 10. The first time I preached in Peter Wagner's conference. La primera vez que prediqué en la conferencia del hermano Peter Wagner. I was back in 1995. How many have ever heard of Peter Wagner? ¿Cuántos han escuchado hablar de Peter Wagner? He was a theologian in a, a Bible college. A big, of a, what is it? A Fuller University. Fuller el, Theological Seminary. Él era un teólogo en una universidad llamada Fuller. And he was just transitioning into the charismatic prophetic a little bit y él estaba transicionando a lo carismático y lo profético and i didn't know he didn't allow people to speak in tongues publicly in the meeting at, up to that time yo no sabía que él no permitía a la gente hablar en lenguas públicamente so at the end of the service i activated him in the prophetic zone everybody started praying in tongues 
Así que después del servicio los activé en lo profético y la gente comenzó a hablar en lenguas. My wife was standing beside me said, well, I guess that ruins it. I guess we'll pray in tongues. Entonces mi esposa que estaba al lado mío dijo, entonces si estamos así, hablemos todos en lenguas. But during my message, I preached on Jesus, the mighty man of war. Y mientras estaba predicando, predicaba sobre Jesús, el hombre de guerra. And I made a statement that made everybody's mouth fall open. Y yo dije algo que hizo que la gente se sorprendiera. I said, I can show you more people God killed than he saved. Le dije, puedo mostrar en la Biblia que Jesús, que el Señor mató más gente que la que salvó. And they looked like you're looking. Y me quedaron mirando como usted me está viendo en este momento. Historians, if you go into the Amplified Bible, in the margin it says there were 20 million people living on planet Earth when the ark and the flood came. Los historiadores dicen que había aproximadamente 20 millones de personas viviendo en la tierra antes del diluvio. Who supernaturally sent the flood on the earth? ¿Quién envió el diluvio a la tierra? The devil. ¿El diablo? A man. ¿Un hombre? Who sent the flood? ¿Quién envió el diluvio? God did. Dios lo hizo. Well, if there were 20 million people living on planet Earth, si habían 20 millones de personas en el planeta How many did God kill? How many did He save? ¿Cuántos mató y cuántos salvó? If there were 20 million, He killed 19 million 999,992. Si habían 20 millones, mató 19 millones 992 mil personas. Saved eight. Y salvó ocho. You say, well, God doesn't kill anybody. He hires the devil and he's his hit man. You're going to find here where God gets, he gets personally involved in the fight. Usted se va a dar cuenta que Dios se mete personalmente en la guerra. In my book on eight reasons God created the human race. Y en mi libro sobre ocho razones por la cual Dios creó a la raza humana. On reason number seven, I have a sub reason. En la razón número siete yo tengo una sub razón. That one of the reasons God created man was to be make him worthy through the blood of Jesus to be the bride of Christ. Una de esas razones era para hacer al hombre digno de la sangre de Cristo y para convertirse en la novia del Señor. How many believe redeemed mankind made in God's image and likeness can be made qualified to be the bride of Christ? ¿Cuántos creen que el hombre redimido por la sangre de Cristo califica para ser la novia del Señor? Likewise, when man was made in God's own image and likeness, de esa misma forma, cuando Dios fue hecho a la, cuando el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, he became a worthy opponent for God to fight with. Se convirtió en un oponente digno para pelear contra Dios. If man rebelled and set himself against him like Pharaoh did, porque el hombre se rebeló como lo hizo Faraón. So how is that? Entonces usted mira y cómo es eso. When Lucifer rebelled against God, cuando Lucifer se rebeló contra Dios, and wanted to be senior pastor, not associate pastor, y quiso ser el pastor principal y no el pastor asociado, he wanted to be God of the universe, y quería ser el Dios del universo. God didn't get off the throne. Dios no se salió del trono. He sent General Michael out, the archangel, to kick him out of heaven. Sino que lo mandó al arcángel Miguel a que lo bote fuera del cielo. But in Revelation 19, pero en Apocalipsis 19. When wicked man has to be overcome, cuando el hombre malo, impío, God doesn't send Michael. Tiene que ser vencido. He leads the army himself. El Señor no envía a Miguel, él va a sí mismo. We just read that a few moments ago. Lo acabamos ago. de leer hace unos momentos. Because man is made in the image and the likeness of God. Porque el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. And Man becomes the instrument of the devil or the instrument of God. Porque el hombre se convierte en el instrumento del diablo o en el instrumento de Dios. The devil was not made for the earth. Man was made for the earth. El diablo no fue hecho para la tierra. El hombre fue hecho para la tierra. So to do his earth, do his dirty work, he has to get earth creatures to be his instruments. Así que para hacer su trabajo sucio, el diablo tiene que usar gente humana. How many know for wickedness and evil to prevail, the devil has to find human instruments that will do that for him. ¿Cuántos saben que para que prevalezca la maldad y la impiedad, el diablo tiene que encontrar gente que haga ese trabajo por él? And in this book, I state that won't be long, we're going to see heaven and hell meet face to face in the human race. Y en este libro que acabo de escribir, les hablo de que vamos a ver muy pronto al cielo y al infierno enfrentarse cara a cara. Jesus will be looking at the devil through the eyes of his saints. Jesús va a mirar al diablo a través de los ojos de sus santos. The devil will be looking at Jesus through the, through the eyes of his wicked evil ones. Y el diablo mirará a Jesús a través de los ojos de sus impíos. 
But I read the last chapter, we win the battle. Pero leí el capítulo final y dice que nosotros ganamos. We gain the victory. Ganamos la victoria. Now, in Exodus chapter 15, in Exodus capítulo 15, it says God is a mighty man of war. Dice que Dios es un hombre de guerra. I was at a meeting in Pennsylvania years ago. Estaba en una reunión en Pennsylvania hace unos años atrás. Back in the height of the charismatic movement. En el pico del movimiento carismático. And I was down at the Mennonite church. Y estaba en la iglesia menonita. And we talked ahead of time and they said we don't believe in spiritual warfare. Y hablamos antes de la reunión y me dijeron no creemos en guerra espiritual. We don't believe God would kill anybody. No creemos que Dios mate a nadie. I said you don't. I said no, we don't. I said okay. Le dije así que ustedes no creen. No, me dijeron ah bueno. So that night we, we were worshiping and singing. Así que esa noche estábamos adorando y cantando. And they got to sing in that old charismatic chorus. Y empezaron a cantar ese coro carismático. I will sing unto the Lord, for he has triumphed gloriously, the horse and rider thrown into the sea. Ta, 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 ta. You ever sing it down here? No. Nope. You don't sing it down here? You sing it in America, don't we? It says, I will sing unto the Lord, for he has triumphed gloriously. La canción decía, yo le cantaré al Señor porque Él ha vencido gloriosamente. The horse and rider is thrown into the sea. El caballo y el jinete han sido echados a la And they just dance and rejoice. I was singing the only ellos danzan yes. ahí. And they sang it just before I got up to preach. Y lo cantan antes que yo vaya a predicar. I said, you were just singing and dancing. Le dije, ustedes estaban cantando y danzando. Did you listen to what you were singing? Y han escuchado lo que están diciendo. You were rejoicing that God killed 200,000 Egyptians and 6,000 charioteers. Se estaban regocijando en que el Señor mató 200,000 egipcios y más de 200 carros. And besides all the horses. Aparte de los caballos. You ever notice in the movies you can kill a hundred people but you can't kill one animal. Se da cuenta que en las películas se matan 100 personas y no puede matar un solo animal. <laughs> Who rolled the Red Sea back? ¿Quién hizo que se abra el mar rojo? Did the devil do that? Lo hizo el diablo. Did a man do that? Lo hizo el hombre. Who divided the Red Sea? ¿Quién lo dividió? God. Dios. Who took the wheels off the charioteers as they went down into the Red Sea. ¿Quién agarró las ruedas de los carros mientras iban por el Mar Rojo? Says God did. Diga, Dios lo hizo. And when 200,000 soldiers were in there, y cuando habían 200,000 soldados pasando por allí, 6,000 chariots with four men each in it, 6,000 carros con cuatro hombres cada uno, who pulled the plug and let the water come back in? ¿Quién sacó o desconectó la corriente y se cerró el mar? Who did that? ¿Quién lo hizo? Is that your God? Su Dios. Your God. Su Dios. You say, well, that's the God of the Old Testament. Ah, no, pero ese es el Dios del Antiguo. We don't have a God of the Old Testament and a God of the New Testament. No tenemos un Dios en el Antiguo y uno diferente en el Nuevo. We have an Old Covenant and a New Covenant. Tenemos un viejo pacto y uno nuevo. But we have one God. Pero tenemos un solo Dios. changes not. Que no cambia. It's the same yesterday, es today, and forever. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos. God still a warrior. Sigue siendo guerrero. Let's look at this last example. Vamos a ver este último ejemplo. And if you don't believe this one, Oiga, si usted no cree esto, we'll just tell you like Joshua told him to do. Le voy a decir como dijo Josué, go back to your dead denomination. Vuelva a su denominación muerta. Go to your nursing home church. Vuelva a su iglesia para ancianos. Have them put the needle in and take care of you till Jesus comes. Y pídale que le pongan el suero y la aguja hasta que Cristo venga. But don't get over to the battle with the warriors. Pero no se meta en la guerra. No wimps no in the warrior. No hay debiluchos en la batalla. Now, now I want you to see this. Yo que vea esto. God is a fighter. Dios es un guerrero. And he wants to get personally involved. Y él quiere estar envuelto personalmente. And I, what I heard the Lord say in this third reformation. Y lo que yo escuché al Señor decir en esta tercera reforma. God is joining us in the battle. Es que Dios está con nosotros en esta batalla. Now, in Revelation 12, in Apocalypse 12, it gives a story of when Michael fought against the devil and his angels, and a third of the angels with the devil were cast out of heaven. Está la historia cuando el el enemigo con sus ángeles son echados fuera del cielo. And they dwelt in the atmosphere around the earth. Y empiezan a moverse en la atmósfera alrededor de la tierra. But prophecy has a dualistic meaning. Pero la profecía tiene un cumplimiento dualista. I believe it also has a personal 
application until now. Y yo creo que también tiene una aplicación personal en esta noche. And what hap- what's going on in the heavenlies right now? Lo que está pasando en los ambientes celestiales ahora. Evil principalities and powers are being pressed down further to the earth. Los principados y potestades están siendo oprimidos contra la tierra. See, in the kingdom of the devil, en el reino del diablo, is the meanest and evilest and biggest devil's rule. Donde gobiernan los diablos más grandes. They're kind of like the rulers in some churches. Son como algunos gobernantes en las iglesias. Everybody wants to be the big shot. Todo el mundo quiere ser el mayor. Everybody wants to rule. Todo el mundo quiere gobernar. Nobody wants to do the dirty work. Nadie quiere hacer el trabajo sucio. But the big angels make the little angels do it, and the little angels make the others do it. Y los grandes ángeles le hacen hacer el trabajo sucio a los pequeños y los pequeños a los más pequeños. And if they weren't pushed out of the heavenlies, they would just stay up there. Y no quisieron caerse del cielo, sino que estaban por ahí. But they're being pushed down. Pero están siendo traídos hacia abajo. At the abajo. same time, we must ascend. Y en el mismo tiempo que ellos bajan, nosotros tenemos que ascender. Is in the Porque nuestra batalla está en los lugares celestiales. En Ephesians 1, 20 through the end of the chapter. Efesios 1. It said that we might know the exceeding greatness of his power to us who believe. Dice que debemos saber o conocer el poder que excede para todos los que creemos. Verse 20 says, which he wrought in Christ when he raised him from the dead. Verso 20 dice que operó en Cristo cuando fue levantado de los muertos. And he set him at his own right hand. Y lo sentó a la diestra del Padre. In the heavenly places. En los lugares celestiales. And where is that place? ¿Dónde está ese lugar? It says far above all principality and power and might and dominion. Dice por encima de todo principado y potestad y dominio. And every name that's named in heaven and in earth. Y todo nombre que es sobre todo nombre en el cielo y en la tierra. And he's made Jesus the head over all things. Y ha hecho a Jesús la cabeza de todo. And put all things under his feet. Y lo ha puesto todo. Todo bajo sus pies. He put all things under his feet. Ha puesto todo bajo sus pies. He's the head of the church. Él es la cabeza de la iglesia. We're the body. Nosotros somos el cuerpo. Where are the feet? ¿Dónde están los pies? In the body. En el cuerpo. So he's put all things under us. Entonces ha puesto I said todo he put all things under our feet. Nuestro. Now, he said he raised him up and made him sit together. At the right hand of God in the heavenly places. Lo levantó y lo hizo sentarse a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Now look at Ephesians 2:6. Ahora mire Efesios 2:6. It says God saved us and raised up us up together. Dice que Dios nos salvó y nos levantó. And seated us in the heavenly places in Christ Jesus. Y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. I don't know how how it worked. Yo no sé cómo funciona. But while we're sitting here in these mortal bodies, pero sé que mientras estamos sentados aquí en cuerpos mortales, and you're mortales, sitting on those seats, y usted está en esos asientos, your spirit is seated at the right hand of God in the heavenly places. Tu espíritu está sentado en lugares celestiales. We're seated in the heavenly places. Estamos en lugares celestiales. Ephesians 1:3 says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ." Efesios 1:3 dice, "Bendecido y bendito sea el nombre del Señor Jesucristo." Who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ? Porque el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. We're operating from a top position. Estamos operando desde una posición. Far above all principality, power, and might, and dominion. Somos arriba que todo poder y principio. We have power over all the power of the devil. Tenemos poder sobre todos los poderes del diablo. Don't be afraid of the devil. No tenga miedo del enemigo. Jesus, we have power over him. Uh, I'm trying to drive out that spirit of superstition I'm picking up in several of you. The devil has no power against the blood-washed, praising saint. Now we're getting ready to go to war. Estamos listos para pelear. Let me give you this one more, then we're going to get all the musicians up here and we're going to go to war. Déjeme un pasaje más y luego los músicos vienen y hacemos guerra. Now in Joshua chapter 10, Josué 10, it reminds us that Joshua made covenant with the Gibeonites. Nos recuerda de que Josué hizo el pacto con los Gabaonitas. And when the other, the other five kings of the Amorites heard that they'd made covenant with Joshua. Y cuando los otros cinco reyes de los Amoritas Supieron que había pasado eso. And it says Gibeon was a great fortified warrior city. Esta ciudad de Gabaón era una ciudad muy fuerte. They said we can't allow that. We must go wipe out Gibeon. Esta gente dijo no podemos permitirlo. Tenemos que ir destruir a los Gabaonitas. So five great kings and their armies started out toward Gibeon. Así que cinco reyes poderosos se levantaron contra Gabaón. And in verse 9 it says the children of of Gibeon sent to Joshua and said, "Come help us. You made covenant with us." Así que en el verso 9 dice que esta gente vino y le pidió ayuda. Josué, tú has hecho pacto con nosotros. We start with verse 7, chapter 10, verse 7. Mira el verso 7. So Joshua ascended from Gilgal. 
he and all the people of war. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra. Everybody say, people of war. Diga conmigo, pueblo de guerra. Say, that's us. Diga, somos nosotros. With him and all the mighty men of valor. Con él y todos los hombres valientes. And we have mighty women of valor too here. Y también hay mujeres valientes en este lugar. And the Lord said to, glory. And the Lord said to Joshua, y Jehová dijo a Josué, do not fear them. No tengas temor de ellos. For I, have delivered them into your hand. Porque yo los he entregado en tu mano. Not a man of them shall stand before y you. Ninguno de ellos prevalecerá delante de Joshua ellos. therefore came upon them suddenly having marched all night from Gilgal. Y Josué vino a ellos de repente habiendo subido toda la noche desde Gilgal. You think you've been busy before. Usted cree que ha estado ocupado antes. You think you've been challenged before. Usted cree que ha sido desafiado. But as we enter this third reformation. Pero mientras entramos en esta tercera reforma. We got to be the Joshua generation. Tenemos que ser la generación de Josué. We got to have the Joshua and Caleb spirit. Tenemos que tener el espíritu de Josué y Caleb. They marched all night. Porque marcharon toda la noche. And fought all day. Y pelearon todo el día. No music yet. Todavía no la música, todavía no. They fought, they marched all night. Marcharon toda la noche. And fought all day. Y pelearon todo el and día. And this was an ordinary day. Esto no era un día ordinario. Because Joshua during the battle said, sun stand still. Porque Josué durante la batalla dijo, Moon sol stand detente. still. Luna detente. And the greatest miracle in the universe took place. Y el más grande milagro del universo ocurrió. Greater than the original creation. Más grande que la creación original. Because God stopped the rotation of the earth. Porque Dios detuvo la rotación de la tierra. He stopped the rotation of the galaxy. Detuvo la rotación de la galaxia. He stopped the whole universe. Detuvo todo el universo. Because a man said, I've got to finish killing my enemies. Porque un hombre dijo, tengo que acabar de matar a mis enemigos. The greatest miracle in the universe el más was, grande milagro was to give the man of God time to kill the rest of his enemies. Fue darle a este hombre tiempo para matar God's a sus enemigos. God's arising to destroy the enemies of him. Dios te está levantando para destruir al enemigo. So they, verse 10, verso 10, so the Lord routed them before Israel y el Señor los hizo huir delante de Israel. Killed them with a great slaughter. Y los mató con gran mortandad. At Gibeon. Chased them along the road that goes to Beth Horon. Y los siguió por el camino a Bedorón. And struck them down as far as Azeca and Makeda. Y los hirió hasta Azeca y Maceda. And as it happened as they fled before Israel. Y mientras iban huyendo de los israelitas. And were on the descent of Beth Horon. A la bajada de Bedorón. That the Lord God Almighty, Jehová arrojó, cast down large hailstones from heaven, desde el cielo grandes piedras, on them as far as Azekah, sobre ellos hasta Azekah, and they died, y murieron, and there were more who died from the hailstones, y fueron más los que murieron por las piedras, than the granizo, children of Israel killed with a sword, que los que los hijos de Israel mataron a espada. Then Joshua spoke to the Lord in that day when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel. That's when he told the moon and stand, stand still. Yeah. Y luego Josué le habla al Señor y ahí es donde le pide que detenga el sol. Now look at verse 14. Y el verso 14. And there's been no day like that before it. Y no hubo día como aquel. Or after it. Ni antes ni después. That the Lord heeded the voice of a man. El Señor atendió la voz de un hombre. For the Lord fought for Israel. Porque Jehová peleaba con Israel. The Lord fought. El Señor peleaba. The Lord fought. El Señor peleaba. The Lord fought. El Señor peleaba. For Israel. Él peleaba por Israel. Now let me go back. Ahora déjeme volver. And dramatize what just happened. Y déjeme dramatizar lo que pasó. For you that don't have a big imagination as I do. Porque hay gente que no tiene mucha imaginación, yo sí la tengo. Let me tell you what we just read. Mire lo que acabamos de leer. God was up watching Joshua and the children of Israel. El Señor está mirando a Josué y a los hijos de Israel. He said, Michael Gabriel, that's my son. Look at him. Y le dice, Miguel, Gabriel, mira, es mi hijo, mira. Oh, he's killing him right and left. Está matando. But, but soon he said, hey, Michael, I just can't take this anymore. He said, mira, Miguel, no puedo ya soportarlo. I, I got to get in on this. Tengo que meterme. Go to my big war room. Ve a mi cuarto de guerra. Bring me big those hailstone bombs. Tráeme esas piedras de granizo que tengo guardadas para estos Michael tiempos. Michael comes up some great big old hailstone bombs. Y ahí, ahí viene el Señor. He said, give me one of those. He said, dame uno de esos. He said, hey, Josh, there's 500 getting away over the hill. Dice, Josué, no te has dado cuenta que hay 500 que se escapan por allá. Don't worry about it. I got them. No te preocupes, yo me encargo. Boom. Boom. <laughs> Heads, arms, body. Cabeza, pierna, brazos. He said, hey, there's a thousand getting away over there. No, hay mil que se escapan por allá. Give me allá. three of them. Dame, dame tres. Boom, 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 boom. 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 Ah. About 20,000 died. 20,000 murieron. 
then the Lord said, the Holy Spirit, y el Señor dice, Santo, when you record this, cuando tú escribas esto, make sure you record asegúrate de guardar more for those who died que from the hailstones that God threw que fueron más los que murieron por mis piedras de all the Joshua and the children of Israel killed. Que los que mató Josué y su pueblo. God said, I want the world to know I'm a mightier warrior than Joshua. Dice, yo quiero que sepan que soy un hombre de guerra. I'm a fighter. Soy un hombre de guerra. I'm a warrior. Soy un guerrero. Glory. Glory. Are you ready to go to war? ¿Estás listo para ir a la guerra? There is a strong man over this area. Hay un hombre fuerte sobre esta área. A ruler of darkness, un gobernador de las tinieblas. Called dead religion, llamado religioso religión muerta. And supernatural forces that are not God. Y hay fuerzas naturales del diablo que no son de Dios. Witchcraft, la brujería, spiritism, espiritismo. Every type of stuff that God says is abomination to him. Todo tipo de cosa que Dios dice que es abominación. Tonight, en esta noche. We're going to release the shout of faith. Vamos a soltar un grito de fe. We're going to blast that strong man out of his stronghold. Y vamos a sacar a ese hombre fuerte. It says we have weapons of warfare to tear down strongholds. Porque tenemos armas de milicia para derribar argumentos. That is real. Es real. We have a real war. Tenemos una guerra real. We are spirit beings. Somos gente espiritual. In a mortal body. En un cuerpo mortal. But we're seated in heavenly places Pero in Christ Jesus. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. The weapons of our warfare are mighty. Las armas de nuestra milicia son poderosas. We are great in God Somos en Dios. and Jesus is going to rise right in our midst y el Señor Jesús va a en and medio. fight with us for us. Y va a con How many want to let God arise and his enemies be scattered? Let God arise and his enemies be scattered. So saints arise. Levántese, santo. Warriors arise. Guerrero, levántense. Hallelujah. Now here's what we're going to do. Esto es lo que vamos a hacer. Hang on a minute. Here's what we're going to do. Esto es lo que vamos a hacer. Espere un minuto. We're going to, by an act of faith, vamos a hacer un acto de fe. We're just going to point up this way. Vamos a apuntar así, hacia acá. And we're saying, religious spirit, you just get right there. Y vamos a decirle, espíritu religioso, te vas. Because we're going to be the firing squad and you're dead. Porque somos el ejército del Señor y tú estás muerto. And we're going to shout. Y vamos a gritar. And we're going to shout Vamos a gritar with a shout of faith. Con el grito de fe. Now, I don't want any Jesus. Yo no quiero nada de Jesús. I want a shout of faith, a warrior quiero shout. Un grito de guerra, de fe. And let the Christ within arise. Y deje que Cristo dentro suyo se let God arise. Deje que Dios se And his enemies are going to be scattered. Y los enemigos sean esparcidos. Christ is in you. Cristo está en He wants to arise as a mighty man of war. Él quiere levantarse como un hombre poderoso as we de shout. Usted grite. He arises as a mighty man of war. Porque él se levantará como poderoso guerrero. And years ago, God gave me a vision of introducing me to General Michael. Hace años atrás el Señor me dio una visión de presentarme con eh, eh, Miguel. And he said, General Michael, this is my Saint General Hammond. Y decía, Arcángel Miguel, General, este es mi General Hammond. He said, General Hammond, this is General Michael. Y decía, General Hammond, este es Miguel. Head of my angelic warriors. Es mi ángel guerrero. And we sat and discussed warfare and strategy for several times. Hours. Y empezamos a hablar sobre estrategia militar por varias horas. Angels are ministering spirits to work with us. When we act, they act. Los ángeles son espíritus ministradores que operan con nosotros. When cuando, we take action, they take action. Cuando tomamos acción, ellos toman acción. And as we move like David did against the enemy, y si nos movemos como David hizo contra el enemigo, the angelic army moves in the mulberry trees. El ejército angelical también se mueve. And we are co-laborers together against the enemy. Somos colaboradores contra el enemigo. How many is ready to go to war? ¿Cuántos están listos para ir a la guerra? How many's got a warrior Christ? ¿Cuántos tienen a un Cristo? You got a warrior Christ in you? Hallelujah. Hallelujah. Now, here's what we're going to do. Are your musicians ready? Lo que estamos vamos a hacer.